ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത് ഒരു നമ്പർ സീരീസാണ് ഈ നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക് അപ്പോൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാത്തവർ ബാക്കി ക്ലാസ്സിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോ അത് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോയുടെ ബാക്കി കാണുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻട്രി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നമ്പർ സീരീസിന്റെ സമ്മ് എങ്ങനെ കാണാം തുക എങ്ങനെ കാണാം എന്നാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ബാങ്ക് പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിവായി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം അപ്പോ അതിനകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ പഠിക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇവരെ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ ബി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കേട്ടോ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് എയും ബിയും ഇവരെ ഞാൻ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലേക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ ബിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ദാ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി താഴെയുള്ളത് എ ബി എന്ന് എഴുതുക മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതേ ഭിന്നസംഖ്യകളെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും കൂടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എ ബി തന്നെ എഴുതുക എ ദാ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക ബി ദാ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു സംഗതി ഈ നമ്മളിപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതാ നോക്കൂ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ഇതാ ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ച് താഴെയുള്ള ടുവും ത്രീയും കൂടെ ഗുണിച്ചാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇതായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ടു ഇതാ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു പോയാൽ വൺ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ മനസ്സിലായോ ഇവരെ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എന്ന് വായിക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വായിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഇത് വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വായിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏതുവരെ വൺ ബൈ നയൻറ്റി വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കാം പ്ലസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കാം അല്ലെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴോ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കാം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴോ വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും ശരിയല്ലേ അതായത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നോക്കിയേ വൺ ബൈ ത്രീ ഒരെണ്ണം മൈനസ് ഒര
അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി എന്നെടുക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണ് ടെൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് എട്ട് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെ എട്ട് ബൈ ഇരുപത് എട്ട് ബൈ ഇരുപതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതാവോ ആ എട്ടിനെയും ഇരുപതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നാല് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടൂലെ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടൂലെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ ചെയ്ത് എന്താന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ മാറ്റി എഴുതിയത് എന്ന് മാത്രം നോക്കുക ഇപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വന്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര വൺ ബൈ നയൻറ്റി വരെ തന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് മാത്രം മതി തുടക്കത്തിലുള്ള നമ്പറും ആ അവസാനത്തെ നമ്പറും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ബൈ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാട്ടോ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഏത് വരെ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി വരുന്ന ആ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് കണ്ടോ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടോ അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അവസാനം എന്ത് വരും വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ബാക്കി എല്ലാ നമ്പറും കണ്ടോ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എല്ലാ നമ്പറും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ട് ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ആദ്യത്തെ ഒന്നും അവസാനത്തെ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുന്നു ഏതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയും ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ചേതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുകളിൽ എഴുതുക ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോ നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തു അവസാനത്തെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡും ഈ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ ആ വൺ ഇൻറ്റു ടുവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീനെ എങ്ങനെ എഴുതി വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കണ്ടോ വൺ ബൈ തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ടു വൺ ബൈ നയൻറ്റി വൺ ബൈ വൺ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ തേർട്ടി എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്നെഴുതാം അല്ലെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴോ വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൺ എന്നല്ലേ ഉണ്ടോ യെസ് അടുത്തോ വൺ ബൈ എന്തെഴുതുക ടെൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ കണ്ടോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എഴുതാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല താണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്താൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിസൾട്ടില് അവസാനം എഴുതാൻ ആര്
ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ തന്ന ചോദ്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം വൺ ബൈ ഈ ടൂവിനെ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു പ്ലസ് സിക്സിനെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് കണ്ടോ ട്വൽവ് വരുമ്പോഴോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ട്വന്റി വരുമ്പോഴോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണ് ഈ രീതിയിൽ ഏത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ആക്ച്വലി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അവസാനം ആരുണ്ടാവും ഈ ആദ്യത്തെ വൺ ബൈ വൺ വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ ദാ അവസാനത്തെ ആരുണ്ടാവും വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് മാത്രം മതി വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ മാത്രം മതി അല്ലെ അപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അംശവും ചെയ്തോ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എൻ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ താഴെ ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുക എൻ പ്ലസ് വൺ കണ്ടോ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ നമ്പറും എടുക്കുക അവസാനത്തെ നമ്പറും എടുക്കുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്നത്തെ ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതുപോലുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ചെയ്ത സ്ഥലത്തല്ല മുകളിൽ വൺ ആണ് വന്നിരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ടു എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് അഞ്ച് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ആ ടു ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴോ ടു ബൈ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ടു ബൈ ആ നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്നാണ് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളല്ല ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതിനെ ഇതിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫൈവ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നത് അത് ശരിയല്ലേ അതായത് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറയ്ക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ആ വൺ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ അല്ലെ അതുപോലെ വൺ ബൈ സെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ അതുപോലെ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ലെവൺ അല്ലെ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ലെവൺ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലേ വരുന്നേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ ലെവൺ വൺ ബൈ ലെവൺ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ അവസാനം ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീയും ഒരു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് ആരെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോകണം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ പിന്നെ പതിനഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ ഗുണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നാപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ആൻസർ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ നാലെന്ന് കിട്ടും താഴെയോ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും
2 by 99. Shariya 2 by 99 varu 2 by 143. Inge ne yana da actually varu endi irundu. Pasha namalu choji kina enda kanda. Inge ne yana choji kina. Apa namalu choji itta danna enga gap enga ne varu endi. Padhen gap varu endi. Ah, randen gap actually enga ne varu endi 3 into 5. Alle, other bole, video 2 by 5 into 7. Other bole, video 2 by 7 into 9. Other bole, video 2 by 9 into 11. Other bole, video 2 by uh, 11 into 13. Ingeniano varenda. Serile. Upon number of the answer actually ingeniano varenda. And the varenda. Ah, 2 by Alla, last the two than end, Pasha Namla two in a cancer in the la one by three minus and the one by thirteen and the Rikunu. Okay. Apo either the result and the and the Joachal Namakandoriam the idea might Padi Moonum Ah Moonum Tamil and the Anam and the island correcanum. One by three one by thirteen correcanum and an appendianum padi moonal and the moon or chit patan erdunu pineo padi moon in a moon in a wood of unit to mupati umbada and erdun. But get an answer patte by mupati umbada. She answered the mucking in a number two, patatilla carnanda. If it a last alatori ran to kudala. A lamalipa under which a value nor in the last other than done to kudala. Amka and do a no question lay illa. Adun den a malan dianum. E kitty answer aya. Pate by Muppati Umbadane and the Jaida Madi. If it a code the light and the wonder, divide Jaida Almadiagum. Ada either Pate by Muppati Umbada into and the Ramadi one by two Jaida Madi. A pay the cancel I lay. When the two answer Anje by Muppati Umbada and the Lady will answer it. If it the answer atra and the German Doranadi, Anje by Muppati Umbada and the Palara simple item Paranjal Madia. Okay, so method of manslight and the Jarikino. Angani Anangal Ninga Chedu no can I did under Chodingal Udate under Appendia. I run the Chodingal Ningala Uda Chedu no Kua. Apo Idubole Ubioga Pradamaitala, Matri model item Kadata, class Likana. Apa Chay the answer get every pin name in the workout dia. Other Gurthi might a Padichuka. E type of questions in Ningala Palace, Ahajangal, Parisha, Holland, Eridan Arikim. Thank you, thank you, thank you so much.